Hello students, welcome to my channel Roots of Economics. In this video, we are solving past years numerical questions asked in SOL and NCBIP. These questions are related to national income determination and multiplier. Before starting this video, students take out your registers and sit with your pen. So let's start. Students, before starting question number one, let me tell you that in this video, we have covered the questions cover kare hai, wo different pattern. Ke hai. So, instead of one or two questions, don't do this and you will be able to do all the questions in the exam. Mein. If you are watching this video, watch it till the end. You will cover all the questions. Then you can make sure that if you have any question in the exam, you will be able to solve it. So, now starting with question number one, which is for seven marks. Here you are given consumption, investment, government expenditure and taxes. Students, जैसे ही आपको G और T given है, ये आपको indication दे रहा है कि question कौन से sector का है? Three sector economy model का. आपको निकालने के लिए कहते हैं equilibrium level of income. मतलब आपको Y निकालना है. तो आप start करोगे अपना answer by saying in equilibrium Y is equal to AE. AE here is your aggregate expenditure. और three sector economy model में a ही क्या होता है C plus I plus G अब आप simply क्या करोगे consumption की value को substitute करोगे 150 plus 0.75 YD investment is 100 and government expenditure is 150 अब आप यहाँ पे term देख रहे हो YD YD क्या होता है YD is your disposable income and formula for YD is Y minus T that means income minus your taxes आप इसको note कर सकते हो so coming back हम क्या करेंगे y t की जगह पर लिखेंगे y minus t और next equation में हम t की value uh, put कर देंगे which is given to you as 200 clear next equation में हम क्या करेंगे इस bracket को open करेंगे so 0.75 y से भी multiply होगा और 200 से भी multiply होगा जब तक आपकी equation bracket से पूरी open नहीं हो जाती है तब तक आप इस 150 बाकी सारी autonomous variables को add नहीं करोगे clear आप यहाँ पे add कर देते हो तो आपके mistake होने के chances बढ़ जाते हैं so make sure कि पूरी equation पहले आपकी open हो जाए उसी के बाद आप add और minus करना start करना so after this, ये आपकी पूरी equation y की terms में आ गई है. So now just solve for the value of y. हम y की terms को left side पे लेकर गए, y को common लिया, and finally the answer is 1000 crores. आपको question में जो values given है, वो rupees and crores में given है, तो आपका final answer भी rupees and crores में ही आना चाहिए. अगर आप ये नहीं लिख कराओगे, तो आपके half या one marks कट सकता है. So this was question number one. Moving to the question number two. In the question number two, again you are given the consumption, investment, government expenditure and taxes. That means again what? Three sector economy model. Now here you have asked two parts, A and B part. And question ki weightage, you see 8 marks and 7 marks. That means total 15 marks. So students, now you can easily secure 10 se lekar 15 marks tak secure kar sakte ho, agar aapne apne numerical ki achhi practice kari hui hai. तो हम यहाँ पे एक-एक पार्ट लेके चलेंगे। इस स्लाइड में हम कर रहे हैं ए पार्ट, which says calculate saving at equilibrium level of income। तो ए के पार्ट में दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहले ही हमें निकालनी पड़ेगी equilibrium level of income, then we can find out the savings at that particular level of income। so हम स्टार्ट करेंगे in equilibrium y is equal to a, a is equal to c plus i plus g। अब हम c, i और g की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन में नोटिस करो कि आपका जो जी है वो भी 100 है और टी जो है वो भी 100 है दैट मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टैक्सेस तो ये हमारा कैसा बजट हुआ अगर आपने बजट को रिवाइज करा है सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि जब भी हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस इक्वल होते हैं तो हमारे बजट का क्या नाम होता है सो कमिंग बैक अगेन दिस वाईडी इज what y minus t और t आपको given है taxes given है hundred अभी तक देखो हमने brackets को अभी open नहीं कर रहे तो हम इस hundred hundred two fifty को as it is लिख रहे हैं अभी zero point eight आपका multiply होगा अंदर y से भी और hundred से भी clear इस minus sign का ध्यान रखना then after this entire equation is in terms of y अब आप क्या करोगे इस two fifty hundred और hundred को add करोगे और eighty minus कर दोगे so this is your equation then you will take the y term to the left side and y ko common leke finally you get your answer as 1850 crores. Again, do not forget to write rupees and crores. Moving further, aap se bola kya ta saving nikalni hai? 
एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सो ये आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है तो अब हम सेविंग निकाल लेते हैं सेविंग निकालने के लिए पहले हमें सेविंग फंक्शन निकालना पड़ेगा तो सेविंग फंक्शन हमने कैसे निकालना है सेविंग फंक्शन निकालने के लिए हम लेंगे Uh, सबसे पहले यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प कंजम्पशन फंक्शन को यूज़ करके हमने बनाना है अपना सेविंग फंक्शन यहाँ पर लिखा है 250 250 विल बिकम माइनस टू जो आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो आपकी क्या बन जाती है डिस सेविंग्स तो इसीलिए 250 बना माइनस टू फिफ्टी जीरो आपको एम गिवन था तो वो बन गया जीरो पॉइंट इज़ एम और वाई डी को हमने एज इट इज लिख लिया वाई डी विच इज वाई माइनस टी अब आप वाई की वैल्यू निकाल चुकी हूँ वन एट फाइव जीरो हेयर हमने लिखा वन एट फाइव जीरो माइनस टैक्सेस हंड्रेड एज इट इज सो फाइनली आपकी सेविंग्स निकल कर आ गई कितनी हंड्रेड करोड सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर टू जस्ट द ए पार्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू लेट्स डू दिस बी पार्ट से इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर And change in income if investment decreases by 20 crores. पहले कहते हैं मल्टीप्लायर निकालो फिर कहते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को 20 करोड़ से कम कर रहे हैं तो आपकी इनकम में कितना चेंज आएगा तो अगेन यहाँ पे भी दो पार्ट्स एक तरीके से आपसे बी पार्ट में पूछ रहे हैं नाउ यू ऑल नो मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय सिंबल के एंड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू वन माइनस एम एम पी सी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज़ गिवन टू यू एज जीरो पॉइंट एट आपने यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दी एंड फाइनली आपका के की वैल्यू कितनी निकल कर आई आंसर कम्स आउट टू बी फाइव सो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज वॉट फाइव अब कहते हैं कि हमें निकालना है कि हमारी इनकम में कितना चेंज आएगा अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर रही है तो ये ट्रिक क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मल्टीप्लायर का ही क्वेश्चन है ये और आपको अप्लाई करना है मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i क्लियर सो चेंज इन y को आप एज इट इज लिख दो k की वैल्यू आप यहाँ से ले लो जो अभी आपने निकाली है हमने लिखा फाइव चेंज इन आई हमें गिवन है कितना डिक्रीज बाई टू ट्वेंटी तो हमने लिख दिया माइनस ट्वेंटी डिक्रीज है तो माइनस लिखना है क्लियर अब आप इसको सॉल्व करो आंसर निकल कर आएगा आपका माइनस हंड्रेड करोड़ इसका मतलब कि आपकी इनकम कितनी चेंज हो रही है आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है कितनी हंड्रेड करोड़ से क्लियर तो इसीलिए माइनस साइन नहीं लिखोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा आंसर गलत हो जाएगा क्लियर सो so, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे कि ट्वेंटी करोड़ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने से हंड्रेड करोड़ इनकम में फॉल आ रहा है विच इज फाइव टाइम्स दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू आफ्टर क्वेश्चन नंबर टू दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री योर प्रैक्टिस क्वेश्चन बिकॉज हमने एकदम इसको पैरल uh, लाइन्स पे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर टू किया है तो आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीन ले लो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर Your practice question again exactly the same. इसको भी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लो नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर फोर मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपके टोटल फोर पार्ट है और हर एक पार्ट आपका कितने मार्क्स का है टू पॉइंट फाइव मार्क्स तो टोटल क्वेश्चन आपका बन गया कितने मार्क्स का टेन मार्क्स का क्लियर तो हम एक एक स्लाइड में एक एक पार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डेटा गिवन है अगेन थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल सी आई जी एन टी आर गिवन अब आपको कहते हैं डिटरमाइन इक्वलिब्रियम जी डी पी बहुत बेसिक क्वेश्चन है इक्वलिब्रियम जी डी पी निकालनी है तो इन इक्वलिब्रियम वाई इज इक्वल टू ए ई ए इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी आपको सिंपली वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे आपको गिवन है कंजम्पशन फंक्शन अब वाई डी की जगह पर उन्होंने पहले ही लिख दिया है वाई माइनस डी क्लियर तो आपका एक स्टेप बच गया आई आपको गिवन है 400 एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 2400 टी की वैल्यू पुट करी हमने 800 अब ये पूरी इक्वेशन को आप क्या करोगे ओपन करोगे ब्रैकेट्स को ओपन करोगे 0.5 पॉइंट मल्टीप्लाई होगा वाई से भी और एट से भी अब ये पूरी इक्वेशन आपकी वाई की टर्म्स में आ गई है आप वाई वाली टर्म्स को लेकर जाओगे लेफ्ट साइड ओके इसको आप इग्नोर कर दो y की टर्म्स को लेकर जाओगे लेफ्ट साइड एंड फाइनली आपका आंसर निकल कर आएगा वाई इज इक्वल टू सेवेंटी टू हंड्रेड करोड़ सो दिस इज योर पार्ट ए आपने सिक्योर कर लिए टू पॉइंट फाइव मार्क्स मूविंग फर्दर टू पार्ट बी इन द पार्ट बी दिस से डिड्राइव सेविंग फंक्शन 
अगर आपको याद हो सेकेंड क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे थे सीधा यहाँ पे कहते हैं डिराइव सेविंग फंक्शन तो अब हम सीखेंगे कि सेविंग फंक्शन को कैसे डिराइव करते हैं एंड देन दे सेव फाइंड आउट द लेवल ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी और सेविंग फंक्शन निकालने के बाद आप बताओ कि आपकी सेविंग कितनी होगी क्लियर तो देखिए हमें पता है कि y क्या होता है c प्लस एस प्लस टी होता है कौन से मॉडल में थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में टू सेक्टर में y इज इक्वल टू सी प्लस एस लेकिन थ्री सेक्टर में y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी क्लियर आपको निकालना क्या है s तो s को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी सारी टर्म्स को रख दो राइट हैंड साइड पे क्लियर सो इट बिकम्स एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी माइनस टी क्लियर अब आपको सिंपली कंजम्पशन की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देनी है और टैक्सेस को भी एज इट इज आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है क्लियर अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं ये माइनस साइन जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा राइट एंड एज इट इज आपने माइनस टैक्सेस लिख दिया क्लियर सो दिस वाई माइनस टी इज द पार्ट ऑफ कंजम्पन ये टैक्सेस को आपको सेपरेटली भी माइनस करना है अब आपको सिंपली सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है और पूरी इक्वेशन आपके नंबर्स की टर्म्स में है आप बॉर्ड मार्क्स लगा के पहले ब्रैकेट्स ओपन करो फिर मल्टीप्लाई करो देन प्लस माइनस करो एंड देन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सेविंग एज टू थाउजेंड करो तो यहाँ पे अगेन आपने सिक्योर कर लिया अपने टू पॉइंट फाइव मार्क्स मूविंग फर्दर टू सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव सी पार्ट तो बहुत इजी है सिंपली कहते हैं फाइंड द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्वलिब्रियम जीडीपी पार्ट ए में हमने इक्वलिब्रियम जीडीपी निकाली थी सेवेंटी टू हंड्रेड करोड़ अब कहते हैं कि उस इनकम लेवल पे बताओ कि कंजम्पशन कितनी है तो हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन है ऑलरेडी हमें सिंपली क्या करना है इस वाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है और टैक्सेस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको यहाँ पर पुट कर देना है तो हमने आंसर निकाला एज फोर्टी फोर क्लियर है स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करके देखना आपका आंसर आएगा फोर्टी फोर हंड्रेड करोड़ सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट सी लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव इस पार्ट डी देखिए यहाँ पर अगेन ट्रिक क्वेश्चन व्हाट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू रेज जीडीपी बाय ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ अब क्वेश्चन में कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को हमें कितना इंक्रीज करने की जरूरत है अगर हम जीडीपी को बढ़ा रहे हैं कितना ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ क्लियर अब आपको याद आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर टू से कि मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई तो चेंज इन वाई तो आपको गिवन है कितना ट्वेंटी थाउजेंड इंक्रीज है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है ट्वेंटी थाउजेंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो आपको निकालना है लेकिन अब के की वैल्यू कहाँ से आएगी के की वैल्यू इन अवे आपको गिवन है बिकॉज के का दूसरा फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एम और एम आपको गिवन है जीरो पॉइंट फाइव तो के की वैल्यू कितनी निकल गई वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू टू आपने एज इट इज लिख दिया टू अब पूरी इक्वेशन में निकालना क्या है चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो निकाल लो चेंज इन इन्वेस्टमेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऊपर लेकर गए तो हमारा आंसर आया ट्वेंटी थाउजेंड अपॉन टू विच गिव्स यू चेंज इन इन्वेस्टमेंट एज टेन थाउजेंड करोड़ सो आपके इनकम के बढ़ने से इनकम जब आपकी इतनी बढ़ रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट टेन थाउजेंड बढ़ी होगी इसीलिए आपकी जो इनकम है वो ट्वेंटी थाउजेंड इंक्रीज करी है ये डबल हो रहा है इन अवे आप कह सकते हो क्यों क्योंकि आपका मल्टीप्लाई कितना है टू सो दिस वॉज एंटायर क्वेश्चन नंबर फाइव जहाँ पे टू पॉइंट फाइव मार्क्स के चार पार्ट पूछे हैं और आपके पूरे मार्क्स सिक्योर हो गए टेन मार्क्स नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द क्वेश्चन नंबर सिक्स यू कैन सी दैट दिस इज द फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्लियर फोर सेक्टर में आपको एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स भी दिए होते हैं इन इक्वलिब्रियम वाई इज इक्वल टू ए आपको स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है और देखो क्वेश्चन में हेल्प दे दी है कि वाई डी का फॉर्मूला भी लिख दिया है वाई माइनस टी सो आपको अब ए को क्या लिखना है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये जो आपकी लास्ट टर्म एड हुई है ये क्यों हुई है क्योंकि आपका क्वेश्चन है फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल का अब आपको कंजम्पन को एज इट इज लिखना है हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट प्लस आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है 38, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 75, एक्सपोर्ट्स गिवन है 25 और इंपोर्ट्स गिवन है 0.05 पॉइंट जीरो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सही से नोट करके आना है काफ़ी स्टूडेंट्स इसको 0.5 पॉइंट लिखकर पूरा आंसर सॉल्व करते हैं लेकिन नंबर आते हैं जीरो लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है 
अब आपको वाई डी की जगह पर लिखना है वाई माइनस डी और वाई डी आपका इम्पोर्ट फंक्शन में भी गिवन है तो यहाँ पर भी लिखना है वाई माइनस डी क्लियर टी की वैल्यू पुट कर दी फोर्टी फोर्टी ब्रैकेट्स को ओपन कर हमने यहाँ पर क्लियर अब ये जो माइनस है और ये माइनस है यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी मिस्टेक होती है अब ये आपकी पूरी इक्वेशन आ गई है वाई की टर्म्स में आप सारे वाई वेली टर्म्स को लेकर जाओगे लेफ्ट साइड पर वाई को ले लोगे आप कॉमन वन माइनस जीरो पॉइंट एट प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव गिव्स यू जीरो पॉइंट टू फाइव वाई इक्वल्स टू टू जीरो एट एंड फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू एट थर्टी टू करोर्स सो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्ड इन योर पेपर्स last past year papers so please practice all these questions again and again and aapke aaram se 10 se lekar 15 marks secure ho sakte hain